శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రైల్వే స్టేషన్ నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రదేశం నేడు జనతా కర్ఫ్యూ కారణంగా బోసిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో పలు రైళ్లు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి నిత్యం రద్దీగా ఉండే శ్రీకాకుళం రోడ్డు రైల్వే అధికారులు కరోనా నివారణకు ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టారో స్టేషన్ బుకింగ్ ఇన్ఛార్జ్ కషబాబుతో మా శ్రీకాకుళం ప్రతినిధి రాంబాబు ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రపంచ దేశాలను గడగలు ఆడిస్తున్న వైరస్ కరోనా ఈ కరోనా మహమ్మారి బారి పడినటువంటి అనేక దేశాల్లో ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకాన్ని అలర్ట్ చేస్తూ జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకున్నటువంటి చర్యల్లో భాగంగా మనం ప్రజెంట్ ఆమదరవలసిన రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం ఈ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి బుకింగ్ కౌంటర్ అనేటువంటి బుకింగ్ కౌంటర్ ఇంటి సూపర్వైజర్ అనేటువంటి కాశీబాబుతో మనం ఉన్నాం అసలు ఈ జిల్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రైల్వే స్టేషన్లో వచ్చినటువంటి ప్రయాణికులకు ఎటువంటి సౌకర్యార్థంగా ఉంది అసలు కరోనా మైన ఎంతవరకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు దానిపైన కాశీబాబు గారు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ శ్రీకాకుళం రోడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులకు సంబంధించి ఈ వైరస్ అవగాహన చర్యలు ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అధిక సంఖ్యలో వచ్చినటువంటి ప్రయాణికులను ఏ విధంగా అవగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు అసలు మీకు ఉన్నటువంటి సమాచారం ఎంతవరకు ఉంది ఈ జనతా కర్ఫ్యూలో భాగంగా ఎంతవరకు ఇది స్వచ్ఛందంగా పాటిస్తున్నారు అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ మన ఈ కరోనా వైరస్ అనేది జన సమూహం ఎక్కడుంటే అక్కడ వ్యాపిస్తుంది ఎక్కువగా సో దీన్ని చూసుకుంటే ఇండియన్లో ఇండియన్ ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్లో మన రైల్వే ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి బిగ్గెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి సో దీన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలంటే సో మెయిన్ రైల్స్ కంట్రోల్ చేయాలి రైల్ని ఆపాలి సో రైల్ని ఆపాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మా డివిజనల్ హెడ్ క్వార్టర్లో మా హెయిర్ అథారిటీస్ సీనియర్ డిసిఎం గారు డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ గారు వీళ్ళందరూ ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఈ జనతా తాలూకా కర్ఫ్యూలో మాది రైల్వే కూడా ఒక భాగంగా తీసుకొని కొన్ని ముఖ్యమైన రైల్స్ బంద్ చేయడం అయినది ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఒరిజినేటింగ్ ట్రైన్స్ ఎక్కడైతే బయలుదేరుతాయో రాత్రి పది వరకు బయలుదేరే ట్రైన్స్ అన్నిటి కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఈ జన సమూహం ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడ వైరస్ ఆటోమేటిక్గా బయట కొన్ని గంటల్లో అది చనిపోతుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఈ ఉద్దేశం తీసుకుంది ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు పరిస్థితి అంటే సుదూర ప్రాంతాల్లో వచ్చినటువంటి ట్రైన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నాయో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే ట్రైన్స్ ఏవే ఉన్నాయో వాటిని ఎంతవరకు నిలుపుదల చేస్తారో ఏ ఏ ట్రైన్స్ని ఆపడం జరిగింది అని చెప్తున్నాను కదా ఒరిజినేటింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్లో కానీ చెన్నైలో కానీ ఇటువైపు మన వైఎస్ శ్రీకాకుళం ఆమదలవలసి వెళ్ళే ట్రైన్స్ తెల్లవారు ఏడు నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు ఏవైతే బ బయలుదేరుతాయో అవన్నీ రద్దు చేయడం జరిగింది అలాగే హౌరాలో హౌరా నుంచి ఇటువైపు చెన్నై బయలుదేరే ట్రైన్స్ తెల్లవారి ఏడు నుంచి రాత్రి పది వరకు బయలుదేరే ట్రైన్స్ అని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఈ రద్దు చేయడం వల్ల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే జన సమూహం అనేది కొంత సర్క్యులేషన్ తగ్గిపోతుంది మూమెంట్ మూమెంట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి కొంత మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం నైన్ నాట్ ఓన్లీ కొంత కొంత నైంటీ పర్సెంట్ కూడా రద్దు మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో దీని ఉద్దేశంగా చేసుకొని మాకు ఈరోజు ఉదయం కూడా ఆర్డర్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏవైతే ట్రైన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయావు వాటి టికెట్లకి డబ్బు మాత్రం ఇమ్మని కొత్తగా టికెట్లు ఇష్యూ చేయదని కూడా మా హైర్ ఆధార్ చేసి మాకు ఆర్డర్స్ పాస్ చేశారు సో దాని ప్రకారం మేము నడుచుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు అంటే విదేశాల నుంచి కూడా మనకు వస్తున్నారు కదా సార్ జన ఇదంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఈ ఈ రోడ్లో ఈ స్టేషన్లో ఏ ఏ ట్రైన్స్ ఆగిపోతుంటాయి వాటిని ఎంతవరకు క్యాన్సిల్ చేశారు అది ఒకసారి మనకి మనకి హౌరా చెన్నై టు హౌరా హౌరా టు చెన్నై చెన్నై టు హౌరాలో మెయిన్ ఫ్లైట్లో దిగి చెన్నై మెయిల్ ఎక్కుతుంటారు మన ఆమదల వలసలో దిగడం తక్కువ బట్ ఈవెన్ దో ట్రావెల్ చేస్తారు అప్ టు విశాఖపట్నం అండి విజయనగరం ట్రావెల్ చేస్తారు కాబట్టి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చెన్నై టు హౌరా మెయిల్ నెక్స్ట్ అనదర్ ట్రైన్ బొంబై టు భువనేశ్వర్ బొంబైలో ఎక్కువ ఫ్లైట్లు దిగుతారు భువనేశ్వర్ ఈ కోనార్కి ఎక్కుతారు అది మన దీ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్రైన్స్ ముంబై భువనేశ్వర్ చెన్నై హౌడా సికింద్రాబాద్ హౌడా యశ్వంత్పూర్ హౌరా బెంగళూర్ భువనేశ్వర్ ఇవి కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అయింది మనకి మనకు సంబంధించి మన స్టేషన్ సంబంధించి ఓకే సార్ ఇప్పుడు అంటే స్టే స్టేషన్లకు సంబంధించి అవేర్నెస్ క్యాంప్లు ఏంటంటే అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏం చేపెట్టారు ఎటువంటి అవేర్నెస్ కానీ ఇక్కడ ఏమైనా అనౌన్స్మెంట్లు ఏమైనా చేయడం అని చెప్పి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి సో మా రైల్వే ఆల్రెడీ ఒక ఇంచుమించి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ అనౌన్స్మెంట్ దేని గురించి
సో ప్రజల్లో అవగాహన రావడానికి ఓకే సార్ ఇది ప్రస్తుతం కాశీబాబు గారు చెప్పినటువంటి సమాచారం ప్రకారం శ్రీకాకుళం రోడ్లో ఏదైతే ఉందో ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వచ్చినటువంటి ప్రయాణికులకి వీలైనటువంటి విధంగా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం ఎవరైతే ఈ ఈరోజు ప్రయాణకానికి ఎవరైతే ముందస్తుగా టికెట్ తీసుకుని ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ల ప్రకారంగా వాళ్ళ డేటా ప్రకారంగా వాళ్ళ అమౌంట్ని తిరిగి ఇచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు ఎవరైతే జనరల్కి సంబంధించి వాళ్ళకి సంబంధించి తెలియదు కానీ ఎవరైతే రికార్డెడ్గా అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ టికెట్స్ మాత్రం అమౌంట్ రీఫండింగ్ చేసే ప్రక్రియ అయితే ఉంది అంటున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ వీడియో జర్నలిస్ట్ జవతో రాంబాబు నైంటీన్ న్యూస్ శ్రీకాకుళం